前几天呢，苹果全新的 TWS 耳机 AirPods Pro 2在秋季发布会上如约而至。相较上一代来说呢 ，Pro 2确实有了一些升级和改进，和 iPhone 十四一样，这是常规升级。这么说呢，不是否定 AirPods Pro 2它不够优秀啊，只能说第一代 AirPods Pro 直到现在来说，性能呢其实啊还是非常能打。就拿降噪体验来说啊，苹果还通过固件主动削弱了它的降噪能力，但是至今呢，仍然很少有同类 TWS 产品超越。其他方面呢，修修补补啊，又三年嘛 ，TWS 产品呢也达到了一个相对平静的一个时期，没有太大的突破和惊喜，其实啊是可以理解的。外观方面呢，一代和二代不能说是没有区别，只能说是一模一样啊。就连耳机的重量也都是 5.3 克，同样支持 IPX4 防汗防水的设计。额外附赠的耳塞配件呢，由之前的三个变成了四个，增加了一个全新设计的 So Small 型耳塞，适配有特殊尺寸要求的人群。耳机壁呢，也加入了很多耳机早就有的滑动耳机杆来调节音量的功能。二代相较一代呢，续航有一定提升啊。耳机播放时长呢，由一代的 4.5 小时提升到了6个小时啊。搭配充电盒使用呢，续航由一代的24小时提高到了30个小时。充电盒相较上一代来说呢，内置了 U1 芯片，相当于集成了一个 AirTag 啊，方便丢失后精确查找。丢过充电盒的朋友在弹幕扣个一啊。不过我都是耳机丢了不少，充电盒还没有丢过哈。另外呢，苹果还贴心的为 AirPods Pro 2的充电盒设计了极为先进的挂绳孔。如果你需要购买原装的挂绳呢，还需要再支付九十八元啊！苹果嘛，可以理解的。对，二代充电盒呢还内置了 MagSafe 无线充电的功能啊，有 Apple Watch 的充电器也可以给充电盒进行充电。但是呢 ，AirPods Pro 2的充电盒依然采用了极为先进的 Lightning 接口啊。方便用 iPhone 的充电线进行有线充电啊，这也能帮助 Lightning 的供应商啊清理库存。核心部分呢 ，AirPods Pro 2升级了新款的 H2 芯片啊，可以带来更好的音质表现，两倍的降噪效果的提升，以及定制化的空间音频，还有全新的自适应的通透模式。二代的调教风格呢和一代基本一致啊，高情商就是没有过度渲染，低情商呢就是依旧。接下来呢，我们就继续通过 n o i m a n 的 k o 1 0 0人头卖，帮助大家对比试听 AirPods Pro 一代和二代的这个区别啊。Fighting every instinct while you hold your breath. 
过实际的视听和原始频响曲线的测试啊 ，AirPods Pro 2的低频下潜能力呢也有所提升，也改善了上一代高频的一些塑料感啊，高频的听感也会更好一些，声场的宽度呢也会有一些提升。虽然说呢 AirPods Pro 2已经升级到了蓝牙 5.3 的传输协议啊，但是从目前的情况来看，仍然是万年不变的 AAC。而且暂时不支持试听 Apple Music 的无损音频。虽然蓝牙 5.3 协议是可以兼容无损的 LE Audio 的 LC3 的编码啊 ，LE Audio 呢也可以实现更低功耗、更高品质以及更高效率的音频传输能力。但是这次发布会呢，也是完全没有提到到底它会不会兼容 LC3。不过呢，也有可能是因为 L C 3的编码需要进一步完善啊，所以说暂时没有兼容。现如今呢，安卓已经将 L D A C、A P T X 等无损音频协议已经下放到了中低端耳机市场时，如果 AirPods Pro 2未来还是仅仅的提供 A C 编码，音质上基本不太可能有质的飞跃。更何况 ，L E Audio 在安卓阵营这边已经走到了商用阶段啊。降噪效果的测试部分呢，由于我们仅仅是在苹果的 Showroom 上面进行了短暂的音质测试和实际的视听体验，暂时不能把耳机带到 Like Music 杜比全景声的测试棚进行测试。这一部分呢，会在耳机正式发售后，在 P2 给大家进行降噪效果的详细对比。实际体验下来呢，二代的降噪水平在中高频的部分会有所提升，低频的降噪能力呢，在 Showroom 里面和一代。的对比啊，没有什么明显的差距，而且二代还增加了自适应的通透模式啊，可以根据周围的环境自动降低周围环境中的高分贝的噪音啊，这个其实还是挺吃算力的。发售价格部分啊 ，AirPods Pro 2的国内零售价为一八九九元，比一代呢还要降了一百块钱。在原材料飙升，连 iPhone 的价格都再创新高的年代 ，AirPods Pro 2的价格呢也算是啊比较良心的啊。那么在一八九九元内的 TWS 市场还有更多的选择吗？啊，其实是有的，但是仅仅是从音质的方面去考量，像是 OPPO 的 Enco X2、森海塞尔的小馒头、Vivo Play E 八系列啊，音质表现都还不错。如果是苹果深度用户啊 ，AirPods Pro 2依旧是首选。像是交互配对体验以及对于苹果产品的兼容性来说，基本可以完胜任何品牌的 TWS 耳机。而且对于苹果用户来说 ，AirPods Pro 2最大的竞争对手呢，可能就是上一代 AirPods Pro 了吧。淘宝的价格只有一千三出头啊，非常非常香。好了，以上就是本期视频的全部内容了。如果感觉视频还不错，求赞、求赞、求赞、点一个大大的关注，那种帮助非常非常大。我们下期再见。